Inshallah, from today, I'll be able to resume my presence in the class like in the class like always. The main load of the work is over now. We just listened to a very beautiful Qasida of the Promised Messiah Islam, recited in a very, very beautiful voice. By whom? Uh, by, what was Ayman. the name? Ayman. 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 Yes, I know this. It was very beautiful and uh, we're just saying that anything which uh, really comes from the heart, it goes okay. and affects the heart. Mm -hmm. كان تعليق الأستاذ عطار مجيب راشد على هذه القصيدة الجميلة التي سمعنا لها سوية وهي من بركات والإعجاز الذي أعطاه ووهبه الله سبحانه وتعالى لحضرة الإمام المهدي عليه السلام وتمكنه من أصول اللغة العربية أيضا ويقول الأستاذ عطار مجيب راشد نشكر الله سبحانه وتعالى أنه أتاح لنا الفرصة واستمعنا سوية من هذه القصيدة الجميلة وأيضا نشكر الشاب أيمن فضل عودة على إلقائه أيضا بهذا الصوت الجميل ثم يقول الأستاذ عطار مجيب راشد أنني أتذكر مقولة يعني تقول أن الكلام الذي يخرج أو نابع من القلب دائما يصل إلى القلوب التي تستمع إلى ذلك الكلام ويقول أي شخص يستمع وينصت إلى هذه القصيدة من على تلك المنصة المحايدة لا يستطيع أن ينكر صدق حضرة أحمد عليه السلام <coughs> The special fact which every listener must have noticed of this قصيدة which was presented in the voice of Ammon from Kababir is because of perfect harmony between the heart of Masih Maudal when he said it and the heart of the singer who produced what she read exactly from the bottom of her heart. This harmony between the two has elated the effect. That is what this must have noticed. Because she first felt. He's an he, huh? He's an he, Ayman. Oh, oh, I'm sorry, also <laughs> sorry. I thought Ayman is also the name for a girl, no? Not in Ayman, Ayman in Arabic is a male's, a male, uh, 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 is a man's name. Right? Yes. Oh. So <laughs> it is he who must have first fully delved deep into the heart of Muslim Islam to find the roots of that Qasida. And then his voice rose from those depths, creating the Im true image of that Qasida and the atmosphere in which that Qasida was said. So this harmony between the two sort of creates laser effect. I'm not going to explain what laser effect is, but <laughs> those of you who know what laser effect is, they'll fully understand what I mean. يثني حضرة أمير المؤمنين على هذا الشاب الذي قرأ هذه القصيدة التي نظمها بفضل الله حضرة الإمام المهدي عليه السلام. ويقول لا تستطيع فقط يعني أي شخص بإمكانه أن يقرأ قصيدة ولكن في الحقيقة لا يستطيع أن يعطيها حقها ويؤديها بتلك الصورة التي تليق بها فلذلك يقول حضرة بن منين يبدو أنه كان هنالك ترابط وانسجام بين كلمات حضرة أحمد عليه السلام وبين الصوت والنغمة والأسلوب الذي ألقى به هذا الشاب المتمكن هذه القصيدة الرائعة ويقول حضرة بن منين يبدو أن هذا الشاب بفضل الله قد غاص في أعماق كلام حضرة أحمد عليه السلام وهنا يعني بالخصوص هذه القصيدة واستوعب كل حرف وكل حركة وسكون منها ثم ألقاها من تلك المنصة أو من ذلك الوجدان أي أنه كان يحس بكل كلمة تخرج منه ولكن لم يكن يردد هذه الكلمات مثل ما تردد أي آلة ميكانيكية ولكن كانت تخرج من أعماقه وأعطى حق هذه الكلمات ويقول حضرة بن منين فعلا هذا ما تعطي يعطيه ذلك يعني تأثير الليزر ولا يعني لن أدخل في تفاصيل هذا التأثير اللازري ولكن الذين لهم فكرة على هذا النوع من التأثير يفهمون ما أقصده now I remember and recollect the face of Ammon, who came here doing the Jalsa. And uh, is he related to you? Far relation, yes. 
He's from other family. But when someone is uh, has done something excellent, people want to bring the relationship closer instead of far away. <laughs> We're very good friends. Yes, yes. let's go. <laughs> He's too honest. <laughs> yes. Friend is good. Yes. Yeah, very good. He's yes. As good a friend as a brother. Yes. So then he's close. Okay. يقول حضرت من المؤمنين أن الآن يخطر ببالي صورة لهذا الشاب الذي قرأ هذه القصيدة ويسأل من أخ من الأولى عن القرابة بينه وبينه وبين هذا الشاب. Please question from Turkey again, huh? Once again. Huzur, uh, this question has been is uh, being discussed nowadays in Turkey. A brother asked from Ankara, and uh, he says that uh, are the women allowed to perform Friday and funeral prayer together with men? If yes, under which uh, circumstances? هذا سؤال من تركيا والأخ السائل يقول هل يسمح للسيدات أن يصلين صلاة الجمعة والجنازة مع الرجال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما هي شروط وظروف ذلك؟ According to authentic traditions, women have a right to say their prayer in mosques where special arrangement is made for them so that uh, they are not disturbed, nor they disturb men. So under these conditions, first of all, their presence in Juma is absolutely right and regular according to Islam, provided these measures are taken. In Janaza, there are two, two opinions. Some people take their cue from a hadith which prohibits women to go to uh, graveyards with men while someone is going to be buried. From that they infer that women are not permitted to participate in janaza as well. I do not agree with that inference. To go to the graveyard and witness the burial of a corpse is far more difficult psychologically for women than for men. So some women may get a shock of their lives by seeing the burial with their own eyes so that later on they can be declared as psychologically influenced, adversely psychologically influenced for the remaining of their life. I know this because I have been treating many such cases homeopathically as well. So this is understandable. It had to be like this. But for them to prevent participating in janaza, despite the fact that it is not being said in Khabristan, in graveyards, I don't see that uh, this influence is right or justified from this hadith. So, in Turkey as well, the same applies. In janaza prayers, women must not go to the burial places, that is, uh, graveyards, if it is set there. But outside, before the point of burial, if they can join janaza prayer, in a separate place which is reserved for women, where they and men do not disturb each other. That is permissible. Uh, what about uh, Eid prayers? Women are not allowed Both. to, allowed to allowed. in Turkey. In Turkey they are not allowed to. It's wrong. Turkey has made her own religion. <laughs> it's not Islam. <laughs> يقول حضرت بن مؤمنين I mean the orthodox ulama there not to Turkey as such yes. يجيب حضرت بن مؤمنين على هذا السؤال الذي هو حساس جدا وموضوع نقاشات وجدال في تركيا في هذه الأيام والذي كان يتعلق بها يسمح للسيدات أن يصلين صلاة الجنازة هنالك ويحضرنا إلى صلاة الجمعة أيضا أم لا يقول حضرت بن مؤمنين 
هنالك قاعدة أساسية يمكن سيدات بناء على الحديث النبوي الشريفة أن يحضرنا المسجد ويصلينا صلاة الجمعة ولكن هنالك نقطة هامة يجب التأكيد عليها وهو يجب عليهن أن لا يشوشن على الرجال وأيضا يجب على الرجال أن لا يشوشون عليهن بطريقة أن يكون يعني الاثنين يفصل بجدار أو بيعني أمور أخرى وهذه هي القاعدة الأساسية أي كي يكون خلال الصلاة يركز المرء إما كان رجل أو امرأة على عبادة الله سبحانه وتعالى ولا يترك هذه المؤثرات من يعني من حضور امرأة أو رجل من 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 كلا الطرفين يؤثر في تركيزه وتقربه من الله سبحانه وتعالى هذا بصفة عامة وهذه هي أهم نقطة حسب ما قال حضرة أمير المؤمنين وبالنسبة لصلاة الجنازة يقول حضرة أمير المؤمنين هنالك فريقين أو معتقد يعني هنالك يعني طريقتين عرضتا عبر التاريخ بالنسبة لإمكانية يعني حضور المرأة لصلاة الجنازة أم لا ويؤكد حضرته على النقطة الأولى ويقول بعض الناس يؤكدون على عدم السماح للسيدات للذهاب خلال يعني حتى مراسم دفن وإيتاء وأداء صلاة الجنازة ولكنني سأفسر لحضراتكم حسب ما قال حضرته أنه بالنسبة لأداء صلاة الجنازة يمكن إذا نفس الظروف أي كان هنالك فصل بين الرجال والنساء يمكن للمرأة أن تحضر صلاة الجنازة ولا مانع لذلك ولكن لحضور مراسم الدفن المرأة تتأثر من الناحية السيكولوجية أكثر من الرجل لما تشاهد عملية الدفن والوضع في القبر والتراب وغيره وهذا يؤثر فيها لأنها لا يعني ذات حساسية وشعور أكثر من الرجل وستكون لها اضطرابات نفسية فيما بعد يمكن أن يخل بمهامها كربة بيت أو إلى غير ذلك فيبدو أن الحديث يشير إلى هذه الناحية فقط وهذه مفهوم من فلسفة التعاليم الإسلامية إذا يقول حضرة من المؤمنين أنا أقول لكم هذه التفاصيل من خلال تجربة خاصة بي لأن يعني هنالك حالات كثيرة هنالك سيدات يأتينا وفيهن هذا الاضطراب النفساني وأصف لهن هذه الأدوية الهوميوباتية ولذلك يعني أنا أخبركم بهذه التفاصيل من خلال تجربة شخصية وثم سألت الأخت من تركيا أيضا وقالت فماذا حول صلاة العيد لأنه في تركيا أيضا لا يسمحون للسيدات بأن يصلينا صلاة العيد أيضا ويقول حضرة بن لا أعرف أي إسلام هذا الموجود في تركيا هذه الأيام ربما اخترعوا إسلاما آخر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث يعني السيدات أن يحضرن صلاة العيد حتى السيدات, السيدات الذين التي يكون يعني في حالات لا تسمح لهن بالصلاة يجب علينا يجب عليهن أن يحضرن ولو من بعيد كيف تؤدي هذه الصلاة فلا أعرف من أين تحضر تركيا هذه التعاليم. I advise that small girls and small boys should not should also be prevented from going to the burial places because if we understand the spirit of this hadith, this is not a spirit of segregation between men and women at all. It is the danger of uh, watching someone being buried and receiving a psychological trauma. This, is, this does not occur only in the case of grown-up ladies. It also occurs and more probably it occurs in the case of young children which the deceased has left behind. And most of my treatments which I refer to are applicable to the such cases where young children have watched the burial of their parents and from then on they continue to grow with that trauma. So as I understand the spirit of these it also applies to such cases. يقول حضرة من المؤمنين حسب فهمي لهذا الحديث النبوي الشريف الذي لا يسمح للسيدات لمشاهدة معاينة ظروف ومراسم الدفن أرى ويمكن يعني شخصيا أن نستنتج منها أيضا إلى أن الشباب في تلك السن المبكرة أنصحهم شخصيا بناء على ما فهمته من هذا الحديث النبوي الشريف أنهم هم الآخرون لا يذهبون ويشاهدون مراسم الدفن هذه لماذا يقول حاط بن أونين خصوصا ذلك الشاب الصغير لما يشاهد كيف يعني والده يوضع أمامه في القبر ويدفن أمامه هذا سيوجد فيه ذلك الاضطراب السيكولوجي ذلك الاضطراب النفساني الذي لن يغادره وسيكبر معه ويتقدم معه في السن وما هي النتيجة الأخيرة التي تحصل عليها ذلك الشاب سيقضي بقية حياته في ذلك 
ذلك الاضطراب ويقول حضرة المنورين أننا شخصيا دائما أصرف على الأدوية ليس فقط للسيدات المتقدمات في السن ولكن أيضا حتى إلى بعض الشباب فإذا أنصحهم أيضا أنهم هم الآخرون يجب عليهم أن لا يذهبوا إلى المقابر في تلك المراسم دي أيضا وعليكم السلام في سورة الكهف ذكر عن عدد بعض الأرقام بالنسبة لأصحاب الكهف ثلاثة رابعهم كلبهم to the end what is the ما هو المميز المميز الميزة للكلب في هذه الآيات حضور he wants to know according to سورة الكهف a number of people were mentioned along with the dog he wants to know the significance of the dog Indeed. Just the dog or the number mentioned? Both. Third or fourth yeah. or fifth? What are you talking about? I wanted to ask about the dog. Because Just the dog? Yeah, because the numbers uh, vary from one ayat. Uh, this uh, verse which we have raised is a very profound verse in its message. And it has to be discussed at great length as to the possible, possible meanings of all these. But the dog symbolizes there the faithfulness of this creature to men, to humans. And it's a, in itself it's a lesson for the whole world to take. So the way the Quran describes the dog of a Sabi Kaf, Number one, it gives the message that uh, whatever the Muslim world's apathy towards dogs or uh, some in some places, places abhorrence towards dogs and is f mixing freely with people is concerned, Allah Ta'ala in the Quran does not support that. Because the dog there is mentioned with, with uh, a good quality of the dog, in which he not only sits a guard, sits guard over Allah's past servants, but also symbolizes the goodness of the animal itself. Otherwise, these, these three things go hand in hand. So it's not just mentioned that, that a dog stood guard, but it also speaks of the God's characteristics, that he is a very faithful person, uh, animal, and as such he stands a symbol of faithfulness from which humans should draw their lessons. That's one reason why the presence of the dog is highlighted. The second is historically important and is important by way of a prophecy, by way of guiding where you will find such Ashabi people later on. In all, all the world, dog is sp still respected and kept as a companion by Christian people all over the world, not by others. Nowhere in the world you will find such deep affinity between humans and dogs as you discover it in the Christian world. So in this way, many messages are delivered that if you want to know where these Christians spread all over the world who were the offspring of these people. The presence of dog will indicate that and the treatment of dog will indicate that. So all over the world if you search wide, far and wide you will find no exception to this rule that dogs are highly prized and most kindly treated in the Christian world which seem to have their forefathers 
being those of Sadaqa. The second thing is the elsewhere, it is exactly the opposite of what we find in the case of Christian world. For instance, in China, there are no dogs. So eaten <laughs> all of them. <laughs> Finished by eating them. This is the attitude of uh, the rest of the world. And uh, in Pakistan, in India, everywhere, stones are raised at them. At them. And uh, poets write about them. Ye galiyo ke awara bekar kutte ke baksha gaya inko jinko zok ke gadai. A great Urdu poet, Fez, writes, these wayward dogs of the streets who have been granted the love of begging, they beg everywhere for a piece of bread or so. They roam about in the streets with no honor, no position in the society which they inhabit, except for this cruel treatment where they go on begging for a piece of bread or two. This is not the state in, Af in Christian countries. Everywhere dog is treated differently. So this Quranic statement is very profound by way of a prophecy as well how right the Quran was, that the dog will be given a special place in the society of Christians, while no other will be dog treated like this. So this is a sign of the truth of the Quran as well. Got it? Please. Mr. Hazrat Amin Munin says that for this verse, there is a very deep and different verse. ولا أظن أنني أستطيع في هذه الدقائق المحدودة أن ألقي الأضواء على جميعها ولكن سأركز فقط حسب ما سأل الأخ من الروضة عن موضوع الذي سأل عنه وهو ماذا يرمز الكلب في هذه الآية الآيات القرآنية يقول حاط من أونين كما تعرفون أن الكلب يمثل شعار وفاء هذا الحيوان إلى إلى يعني الإنسان وهذا الدرس قد وضعه الله سبحانه وتعالى ودونه في القرآن الكريم كي يعني يكون هنالك بعض المسلمين الذين يظنون أنه لا حاجة إلى وجود أو استعمال الكلاب في الحياة اليومية ولا حاجة للمسلمين لخدمات هذا النوع من الحيوان فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباههم إلى أن هذا الحيوان قد لعب دورا في أولئك يعني الشباب الذين كانوا قد يعني موحدين وعبدوا الله سبحانه وتعالى من يعني في في بداية تاريخ المسيحية وهذا الكلب يعني كان يعني وفيا لهم وأيضا ليس فقط وفيا ولكنه أيضا حرسهم في تلك الظروف العصيبة وكان حارسا ووفر لهم الحماية الكافية فأنتم كمسلمين يجب عليكم أن بإمكانكم أنتم الآخرون أن يعني تستنجدوا بخدمات هذا النوع من الحيوان لخصاله هذا من وفاة وأيضا بإمكانه أن يحرسكم ثم يقول حاضر من منين بعد هذا التنبيه أو هذه الإشارة من الله سبحانه وتعالى هنالك أيضا رموز تاريخية حول ذكر هذا الحيوان في هذه الآيات القرآنية الكريمة وهو بالنسبة للمسلمين إذا أرادوا أن ينقبوا عبر صفحات التاريخ ويفتشوا عن هذه الشعوب التي انحدرت من أصحاب الكهف هؤلاء فهنالك إشارة خفية هنا وهي أن هذا الكلب قد يعني حظى بذلك الاحترام في يعني هذه الفئة الصغيرة فإذا أردت أن تعرفوا ما هي هذه يعني بقية تفاصيل الشعوب التي انتشرت من نسل أصحاب الكهف هؤلاء ففتشوا في وجه الكرة على وجه الكرة الأرضية فالشعوب التي تجد أنها فعلا تحترم هذه الكلاب وتحبها حبا جما وتقربها إليها بطريقة لا تجدونها في الشعوب الأخرى فتلك الشعوب ستكون حتما هي الشعوب التي انحدرت أو من نسل أصحاب الكهف هؤلاء وهذا فعلا ما نجده في هذه الشعوب المسيحية وأن الكلاب في بيوتهم وتنام معهم ويتأكل معهم وإلى غير ذلك وهذا الاحترام والمبالغ فيه في الحقيقة نجده يعني يصبح واضح من هذه الآية القرآنية الكريمة يقول حضرت بن المؤمنين ولكن انظروا مثلا في الصين فستجدوا أنهم لا يحترمون يعني الكلاب البتة بل على عكس ذلك هم يأكلونها وأيضا يقول انظروا في الباكستان والهند وغيرها من الدول الإسلامية فدائما هذه الكلاب المسكينة تضرب بالحجارة وأيضا يعني تحصل لها مآسي أخرى وحتى أن هنالك 
شاعر قال باللغة الأردية واسمه يعني فايز قال انظروا إلى كلاب الشوارع هذه التي يعني فيهم دائما حب التسول هذا وليس فيهم ذرة احترام لأنفسهم حتى الشعراء سخطوا عليهم فهذا هو يعني الدليل الواضح والقوي على قوة القرآن الكريم حتى في يعني كلمات بسيطة وكلمات معدودة أيضا Just a little ago, I was intrigued to notice that your and my breathing pattern f is in absolute harmony with each other. <laughs> Because I saw the rise of your tummy a little bit when you breathe. And exactly that was the time when I breathed. And when you exhaled, I also exhaled. So it was fascinating to see this harmony. And uh, We were talking of harmony between your friend Amon and Monsieur Sattu Islam's deep dedication to Rasulullah when he said with Qasida. So that made me notice this harmony. <laughs> Please. يعلق هذا المنير ويقول للأخ منير عود أنني لاحظت أن هنالك ترابط وانسجام بين الطريقة التي أتنفس بها أنا شخصيا والطريقة التي أنت تتنفس بها إذ أنني كنت إلاحظ التغيرات التي تحدث في صدرك ولذلك أريد أن أؤكد على الترابط التي كان موجود بين الشاب الذي قرأ قصيدة حضرت أحمد في بداية هذه الحلقة وبين الانسجام الموجود بين الطريقة التي يتنفس بها حضرته والأخ منير عود أيضا It is just incidental. It doesn't. It's not important. <laughs> it's how many. Yeah. But why I thought of it is because of that kasida. يقول حاتم المنين هذه ملاحظة عابرة ولكنها خطرت ببالي لما أيضا خطر ببالي ذلك الترابط والانسجام في القصيدة أيضا. Next, Abdulman. At last, Alhamdulillah. This is a question from chapter 19, verse 34. I hope your the answer to your question is a very lengthy one. Because that would permit me to leave after giving the answer for a little work which I have to do while I return to my home. Right? Also, Billahi min al-Shaitan al-Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa salamu alayya yoma bulito wa yoma amuto wa yoma uba sohiya. The translation is, and peace was on me the day I was born, and peace will be on me the day I shall die. And the day I shall be raised up to life again. Mr. Kuzukan explained what's the significance of salam and why these three uh, times are selected. Huh? Why? Why these three, three, three times are selected <coughs> on the <same. coughs> That's right. It is about the personality of Jesus Christ, and uh, it is this describes three important stages in his life. And in all those important stages, peace is directly related with them. So any understanding of what happened to Jesus during crucifixion or after that, which is contrary to this statement of the Quran, has to be rejected, has to be rejected outright. So although the similar statement is made about Yahya, son of Zachariah, as well, but that is in third person. Here is the statement of Jesus Christ in first person. I have spoken on this subject before and described why Yahya is also included in this statement. So I will leave that out for a while. Let's turn to this statement of Jesus Christ. Salamun alayya yoma walitto. That's first, the beginning. Now people say strange things about his birth. That this birth was, for instance, the Muslims also believe that this birth was unnatural birth. And some say that this was this birth took place because of an earlier husband and wife relationship between Mary and Yusuf. Salam could not be said in relation to that because they were not married. So the first part of this statement repels many wrong 
visions of Mary's birth, uh, of Jesus' birth, which you found mentioned in Christian literature and also in Muslim literature. So it's a beautiful verse which protects all stages of Jesus' life with salam. The word salam indicates that this birth has to be in perfect order and it should be under divine guidance so that the word salam could be applicable to this. You understand the point? Now, we believe that Jesus' birth took place exactly as the Quran has stated with no uh, stigma of any immorality about it. He was born, he was first of all conceived with the will of God and that does not require any human contact prior to this. When Allah said, be, it was done. The explanation how could it be possible scientifically has been advanced by me repeatedly, so I do not want to go into it. But this was a miracle. Miracle of uh, not something which was unnatural. A miracle which was related to a natural phenomenon which was not known to man at that time. You understand? As such, because of misunderstanding of that phenomenon, Christians started attributing his birth to God directly in the wrong sense. Not as the creative power of God, but as the as God who acquired the role of a husband, a material husband, as we know, and was responsible for the birth of that child or uh, responsible for conception of that embryo, which was later developed in the form of Jesus Christ. But then the word salam could not be applicable to that because it is all irregular and the Quran refers to it as sahiba. When God has no wife, this could not have happened. It, if it could have happened, despite the fact that Mary was not the wife of God, then the birth was illicit. So the word Islam protects this as well. Wherever, whatever you conceive of what about what happened, from the Christian viewpoint or from the Muslim viewpoint, the word salam will be a guarantee against your misconception. That's the first thing, salam. Salamun alayya yoma walitto wa yoma amuto. Which this indicates that Christ, Jesus Christ did not die upon cross. Because no, that was not the death of salamti. That was a death as understood by Christians and Jewish people, that was a cursed death. How can you apply the word salam to that? So it was a prophecy made by Jesus under guide, divine guidance that I will not die on cross. This exactly the MDA viewpoint. This prophecy does not altogether obviate the hanging by cross of Jesus Christ at all. Because he did not die that and this prophecy does not say that during my lifetime I will not suffer. Where does it mention this? Not at all. But it always it only says that when I die it will not be a cursed death. If he had died upon cross, it should have been a cursed death. 
and this is what is rejected by the Quran elsewhere. Ma salabu ho, ma qatalu ho yakina, indicating that his his murder was not a direct result of his hanging upon cross. The last conclusion drawn by the Quran is ma qatalu ho yakina. Understand? So this salamun alayya is fantastic, you know. It covers all stages of Jesus, Jesus is, all important stages of Jesus and protects them from allegations of all sorts. Salamu aliyah yawma walidto wa yawma amuto wa yawma ubatho hayya which means his basat will not be direct bodily basat to Allah. After this, he will be raised like ordinary dead, like all prophets of Allah were raised. So, Salamun alayya, peace be, peace be upon me, when I am raised like all other prophets are raised. This is the message. Yawma ubat hayya. All human beings, in fact, not only the prophets, all human beings fall under the influence of this verse. They are all raised into high, which means prior to raising he would be, he would be dead. This is exactly what we believe. So look at it from any vantage point. You will have to agree that only a concept and understanding of what happened to Jesus right from his, the time of his birth, his crucifixion, his final death, his raising from the dead is exactly according to the Quran and according to this, this verse of the Quran. Got it? No, I think it will take you about that much to understand. Huh? Can I leave now? You may. Thank you. Assalamu alaikum.